அதிசார குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபது மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் அதிசார குரு பயிற்சி பலன்களை தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் அதிசாரம் ஒரு கிரகத்தின் சாதாரண நகர்வை விட அதிவேகமாக நகர்வதற்கு அதிசாரம் என்று பெயர் இயல்பை விட குறைவான வேகத்தில் நகர்வதற்கு வக்ரம் என்று பெயர் பொதுவாக குரு பகவான் ஒரு ராசியில் ஒரு ஆண்டு சஞ்சரிப்பது வழக்கம் ஆனால் அதனிடையே குருவின் வேகம் அதிகரித்தது அதற்கு முன்னுள்ள ராசிக்கு செல்வது தற்போது தனுசு ராசியில் உள்ள குரு மகர ராசிக்கு செல்வது அதிசார குரு பெயர்ச்சி என்று கூறப்படுகிறது குரு பகவான் கடந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் நான்காம் தேதி விருச்சிக ராசியில் இருந்து தனுசு ராசிக்கு பெயர்ச்சியானார் இவர் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அதிசாரம் அடைந்து மகர ராசிக்கு செல்ல உள்ளார் இங்கு குரு பகவான் தொன்னூற்றி இரண்டு நாட்கள் இருப்பார் அதாவது ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை மகரத்தில் வாசிப்பார் அதன் பின்னர் மே மாதம் பதினான்காம் தேதியிலிருந்து ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது வரை குரு வக்ரகதி அடைந்து மீண்டும் தன் இயல்பான நிலைக்கு திரும்ப வேகத்தை குறைத்து தனுசு ராசி அடைவார் திருக்கணித முறைப்படி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் என்னென்ன பலன்கள் என்று பார்க்கலாம் உலகமே பெரும் பிரச்சனையில் சிக்கியிருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் குருவின் இந்த அதிசார பயிற்சி ஜோதிட ரீதியாக மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது நவ கிரகங்களில் குரு பூரணமான சுப கிரகமாவார் மற்ற கிரகங்கள் தாங்கள் இருக்கும் இடத்துக்கு ஏற்ப பலன்களை தருவார்கள் ஆனால் குருவோ தான் இருக்கும் இடத்துக்கு உரிய பலன்களை விடவும் தான் பார்க்கும் இடத்துக்கு உரிய பலன்களை அதிகமாக தருவார் அதனால்தான் குரு பார்க்க கோடி நன்மை என்று சொல்லப்படுகிறது கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி விருச்சிக ராசியிலிருந்து தன்னுடைய ஆட்சி வீடாகிய தனுசு ராசிக்கு பிரவேசித்த குரு பகவான் தற்போது இருபத்தி எட்டு மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் ஆறு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை மகர ராசியில் அதிசாரமாகியும் வக்ரமாகியும் சஞ்சரிக்க உள்ளார் குருவின் நற்பார்வை பெற்று உலகம் மீண்டும் இயல்புக்கு திரும்பும் காலகட்டமாக இது அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மகர ராசியில் சஞ்சரிக்கும் குரு பகவான் தன்னுடைய ஐந்து ஏழு ஒன்பது ஆகிய பார்வைகளால் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி ஆகிய ராசிகளை பார்வையிடுகிறார் இதன் அடிப்படையில் பலன்கள் உள்ளன குரு இருக்கும் இடத்தை விட பார்க்கும் இடத்திற்கு பலம் அதிகம் எனவேதான் குரு பார்க்க கோடி நன்மைகள் தற்போது தனுசு ராசியில் இருக்கும் குரு தனது பொன்னான பார்வையால் மேஷம் மிதுனம் சிம்மம் ராசிகளை பார்க்கிறார் குரு பகவான் அதிசாரமாக தனுசு ராசியிலிருந்து மகரம் ராசிக்கு செல்கிறார் அங்கிருந்து குரு பகவான் ரிஷபம் கடகம் கன்னி ராசிகளின் மீது பார்வையை வீசப்போகிறார் குருவின் சஞ்சாரம் பார்வையால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை என்னென்ன பலனடைய போகும் ராசிகள் என்று பார்க்கலாம் குருவிற்கு ஐந்து ஏழு ஒன்பதாம் பார்வைகள் உண்டு இந்த பார்வைகளால் அந்த ராசிகள் சிறப்பான பலன்களை அடைவதோடு ஒவ்வொரு ராசிக்கும் அமையும் வீடுகளை பொறுத்து பலன்கள் மாறுபடும் குருவின் பார்வையால் சிலருக்கு ஆரோக்கியம் கூடும் ஆயுள் அதிகரிக்கும் குடும்பத்தில் நிம்மதியும் சந்தோஷமும் ஏற்படும் பணவரவும் அதிகமாக கிடைக்கும் குரு பகவான் மகரம் ராசியிலிருந்து ஐந்தாம் பார்வையாக ரிஷபம் ராசியையும் ஏழாம் பார்வையாக கடகம் ராசியையும் ஒன்பதாம் பார்வையாக கண்ணி ராசியையும் பார்க்கிறார் அதிசார குரு பயிற்சி மற்றும் குருவின் பார்வையால் நூற்றுக்கு நூறு பலனடைய போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் என்று பார்க்கலாம் சிம்மராசி நேர்களே குரு பகவான் சில மாதங்கள் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் இருந்து ஆறாம் வீட்டிற்கு போகிறார் ஆறாம் வீடு மறைவு ஸ்தானம் அங்கிருந்து குரு சிம்ம ராசிக்கு பன்னிரண்டாம் வீட்டினை பார்க்கிறார் சுப செலவுகள் ஏற்படும் வெளிநாடு யோகம் வரும் வீடு வாங்கலாம் பத்தாம் வீட்டை குரு பார்ப்பதால் தொழிலில் இருந்த நெருக்கடி தீரும் பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும் சிலருக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் குரு இரண்டாம் வீட்டை குரு பார்ப்பதால் பண வரவு அதிகமாக இருக்கும் கடன் வாங்க கூடாது ஆனாலும் கடன் மூலம்தான் பணம் அதிகம் வரும் இருந்தாலும் அந்த கடனை அடைக்க உதவி செய்வார் திடீர் அதிர்ஷ்டங்களை தரப்போகிறார் குரு பகவான் இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்த குரு பகவான் தற்போது அதிசாரமாக ஆறாம் வீட்டில் பிரவேசிக்க உள்ளார் சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய காலகட்டம் குருவின் பார்வைகள் ஜீவனஸ்தானம் விரயஸ்தானம் தனஸ்தானம் ஆகிய இடங்களுக்கு ஏற்படுகிறது ருண ரோக சத்ரு ஸ்தானம் எனப்படும் ஆறாம் இடத்தில் குரு சஞ்சரிப்பதால் எதிரிகளால் பல வகைகளும் இடையூறுகள் ஏற்படும் 
என்பதால் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம் குருவின் பார்வை தனஸ்தானத்துக்கு ஏற்படுவதால் பழைய கடன்களை தந்து முடிப்பதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் என்றாலும் கடன்கள் விஷயத்தில் தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியம் தடைப்பட்ட சுப நிகழ்ச்சிகள் நல்லபடி நிறைவேறும் அலுவலகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும் எதிர்பார்த்தபடியே பதவி உயர்வு கிடைக்கும் உங்கள் ஆலோசனைகள் நிர்வாகத்தினரின் பாராட்டுகளை பெற்றுத்தரும் வியாபாரத்தில் அபிரிமிதமான முன்னேற்றம் ஏற்படும் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் வாடகை இடத்திலிருந்து சொந்த இடத்துக்கு மாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் சிலருக்கு புதிய கிளைகள் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது இந்த அதிசார பயிற்சி உங்களுக்கு யோகமாகத்தான் அமைய போகிறது இரண்டாம் வீட்டை குரு பார்ப்பதால் பணவரவு அதிகரிக்கும் பணவரவு அதிகமாக இருந்தாலும் கடன் வாங்கும் சூழ்நிலை ஏற்படும் முடிந்தவரை கடன் வாங்குவதை தவிர்த்து கொள்வது நல்லது திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் ஏற்படும் உங்களின் ஆளுமை திறன் அதிகரிக்கும் குழந்தை பேறு இல்லாதவர்களுக்கு கட்டாயம் குழந்தை பிறக்கும் வாய்ப்புள்ளது பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை சமாளிக்கும் சக்தியானது உங்களிடம் வந்துவிடும் சிம்ம ராசியினர் தங்கள் பிள்ளைகளுடன் கவனமாக பேசுவதும் நடந்து கொள்வதும் நலம் ஏனெனில் குருவே எட்டாம் இட அதிபதியாகவும் இருப்பதால் ஒரே நேரம் போல் ஒரு நேரம் இருக்காது சரிதான் போயா என்று அவமானப்படுத்தி விடுவார்கள் சிலருக்கு பிள்ளைகளால் பஞ்சாயத்தை சந்திக்கும் அபாயம் உண்டு சிலரின் பிள்ளைகள் காதல் வயப்படுவர் சிலரின் பிள்ளைகளுக்கு மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் குலதெய்வ கோவிலுக்கு போய் அங்கு ஏதாவது தகராறு வரும்படி செய்து விடுவீர்கள் மந்திரி பதவியில் உள்ளவர்களுக்கு சற்று உடல்நல குறைவும் சிற்சில அவமானங்களும் ஏற்படும் உங்களின் வலது பக்க வீட்டுக்காரர்களால் இம்சை ஏற்படும் சிலரது காதல் விஷயங்கள் சற்று அவமானத்துக்கு உள்ளாகும் சமயத்தில் தகராறு ஏற்படவும் வாய்ப்புண்டு பங்கு வர்த்தகத்தில் கவனம் தேவை சிலரது அறிவு சற்று கோணலாகும் கலைத்துறையினர் பிரச்சனை அவமானங்களோடு பணிபுரிய வேண்டியிருக்கும் உங்களுக்கு குரு ஐந்து எட்டின் அதிபதி எனவே அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை கையாளும் போதும் பிள்ளைகளை விஷயமாகவும் அதீத கவனத்துடன் இருந்தால் அவசியம் உங்களை பற்றிய தவறான கண்ணோட்டம் சரியாகும் பிள்ளைகளின் மருத்துவ செலவு நீங்கும் கலைத்துறையினரின் கெட்ட வதந்திகள் ஒழியும் சில காதல்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டு திருமண ஏற்பாடுகள் துவங்கும் சிலரின் பிள்ளைகள் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க பெறுவர் விளையாட்டுத் துறையினர் தடைகள் நீங்கி வாய்ப்பு பெறுவர் சிலருக்கு தந்தையாகும் வாய்ப்புண்டு சிலர் உயர்கல்வி கிடைக்க பெறுவர் அது மருத்துவம் சம்பந்தமாகவும் அமையும் தூர தேச பயணம் உண்டு சிம்ம ராசி பிள்ளைகளின் தந்தை அரசு வேலை அல்லது தொழில் சம்பந்தமாக குரு நல்ல நன்மையை தருவார் சிம்ம ராசியினருக்கு நல்ல கனவுகள் தோன்றும் தெய்வ வழிபாடு மிகும் முன் யோசனையாக நடந்து கொள்வர் சிம்ம ராசியினரின் புத்தகங்கள் அச்சிட்டு வெளியிடப்படும் சட்ட சிக்கல் தீரும் தந்தை வழி சொத்து கிடைக்கும் பூமி விவசாய நிலம் வாங்குவீர்கள் சிம்ம ராசி விவசாயிகளின் விவசாயமும் செழிக்கும் வருமானமும் செழிக்கும் பதினொன்றில் உள்ள ராகு சற்று பிரிவு மாறின மருமகள் மருமகளை கொடுப்பதோடு அவர்கள் சிம்ம ராசியினரை விடவும் எம்டன்களாக அமைவர் சிலருக்கு இதுவரையில் கள்ளத்தனமாக கிடைத்த லஞ்சப்பணம் ஒரு ஒழுங்குமுறையோடு கிடைக்கும் உலர்ந்த தோல் ரசாயனம் மருந்து விதை ரப்பர் காப்பி சேமிப்பு கிடங்கு இவை சார்ந்த லாபம் பெருகி குவியும் குரு தனது ஒன்பதாம் பார்வையால் சிம்ம ராசியை நோக்குகிறார் குரு எந்த ஜாதகத்துக்காவது ராசி லக்னத்தை பார்த்தால் அது பெரிய அதிர்ஷ்டமாக அமையும் உங்க ராசியை பார்க்கிறார் ராசிநாதன் சூரியன் சும்மாவே சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பந்தாதான் இதில் குரு பார்வையும் சேர்ந்தவுடன் கேட்க வேண்டுமா நாங்க தான் பெரியவங்க என்பார்கள் குரு பார்வையினால் இவர்கள் ஆரோக்கியம் மிகவும் கௌரவம் கூடும் கல்வி மேன்மை அதிகரிக்கும் எந்த செயலை செய்தாலும் அதில் வெற்றிதான் இவரை சார்ந்தவர்கள் பிடிக்கிறதோ இல்லையோ மரியாதை கொடுத்துத்தான் தீர வேண்டும் வேறு வழி இல்லை குரு இவர்களின் அதிர்ஷ்ட லாபஸ்தானத்தை பார்ப்பதால் இவர்கள் உச்சியில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் இக்காலகட்டத்தில் சிம்ம ராசியினர் பிள்ளைகளுடன் வீண் தர்க்கம் செய்வர் சிலருக்கு வேலை விஷயமாக பிரிவுண்டு சிலரின் பிள்ளைகள் சன்னியாசியாக போகிறேன் என்று கூறி பீதியை கிளப்புவார்கள் சிலரின் பிள்ளைகளோ எனக்கு இந்த ஊர் கல்வி ஒத்து வராது வேறு ஊருக்கு போய் படிச்சாதான் ஆச்சு என்று பிரிவை ஏற்படுத்துவர் பங்கு வர்த்தகம் பயமுறுத்தும் மனம் ஒருவித வெறுப்பை உணரும் குரு நல்ல இடங்களை பார்த்து உங்களை ஏனியில் ஏறி உச்சத்தில் வைக்க அதனை கண்ட பொறாமை கண்களால் கூட நீங்கள் பிள்ளைகளால் சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் குலதெய்வத்தையும் சித்தரையும் வணங்குவதோடு ஆர்ப்பாட்டமில்லாமல் அமைதியாக வாழ பழக வேண்டும் 
தொழிலும் புகழும் சோபிக்கும் தொழில் புத்தி பூர்வமாக ஈடுபடுவீர்கள் தொழிலில் வேலையை ஜனரஞ்சகமாக்குவீர்கள் முக்கியமாக கலை உலகினர் செய்தி தொடர்பாளர் பொழுதுபோக்கு பிரிவினர் நடனம் சங்கீதம் அலங்கார பிரிவினர் வானொலி டிவி பிரிவினர் பத்திரிகையாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் போன்ற இடங்களில் உள்ளோர் மிக நுட்பமான சிந்தனையுடன் விறுவிறுப்பாக தங்கள் தொழிலை பொதுமக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்குமாறு தருவர் பங்கு வர்த்தகம் பண்ட மாற்று அறிவுசார் தொழில் கொண்டோரும் மிக மதிப்பு பெறுவர் சிலர் தங்கள் குழ தொழிலில் மிக விருத்தி காண்பர் உங்களின் அதீத ஆற்றல் கண்டு அவ்வப்போது சிறு உரசல் வரக்கூடும் பெரிய மாளிகை கட்டுவோர் தொழில் நிலை ஓங்க பெறுவர் இளைய சகோதரியுடன் நட்பும் சில சமயம் சிறு சண்டைகளும் வரும் சில சிம்ம ராசிக்கார குழந்தைகளுக்கு தங்கை பிறக்கும் வாய்ப்புண்டு இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு எதிர்மறை சிந்தனைகள் ஓங்கும் பிள்ளைகளுடன் மன வருத்தம் ஏற்படும் காதல் விஷயங்கள் சிரமம் தரும் அரசு விஷயங்கள் காலை வாரலாம் சமயத்தில் மனைவியோ கணவனோ உங்களை சிரமப்படுத்துவார்கள் எதிரிகள் இதுதான் சாக்கு என்று உரசி பார்ப்பார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தொழில் நிமித்தமாக ஏதேனும் மாறுதல் ஏற்பட்டால் சற்றே குடும்பத்தை விட்டு ஒதுங்கி இருப்பது நல்லது பூர்வீக சொத்து சம்பந்தமாக தாய்மாமன் சற்றே பிணக்கு கொள்வார் உங்களின் அன்பான அரவணைப்பான அறிவார்ந்த பேச்சுகளும் போக்கும் தான் குடும்பத்தை பிளவுபடாமல் இருக்க செய்யும் சிம்ம ராசி பெண்களுக்கு சினிமா டிவி என வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் பாதுகாப்பினை நிச்சயம் செய்து கொண்டு தகுந்த துணையுடன் பங்கெடுங்கள் குலதெய்வ வழிபாடு மிக அவசியம் வியாழக்கிழமை தோறும் ஏதேனும் சித்தரை வணங்கவும் அறிவு பீரிட்டு கிளம்பும் எதிர்பாராத நன்மைகள் கிடைக்கும் உடல்நிலை சிறிது தொந்தரவு தரும் பூர்வீக பொருள் என்று புதையல் போல் கிடக்கும் பங்கு வர்த்தகம் சில சமயம் நன்மையும் சில சமயம் கெடுதலும் கொடுக்கும் ஜாலியாக பொழுது போக்கும் போதோ அல்லது விளையாடும் போதோ சிறு அடிபட வாய்ப்புண்டு இந்த குரு பயிற்சியில் கௌரவமும் தொழில் மேன்மையும் கூடும் பரவலான புகழ் கிடைக்கும் வேலை தொழிலில் புத்திசாலித்தனம் விளிரும் குழந்தைகள் விஷயம் நன்மை தீமை கலந்திருக்கும் இளைஞர்களே உங்கள் ராசிக்கான அதிசார குரு பயிற்சி பலன்களை பாத்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி